Assalamu alaikum students how are you all this video is for class 4 subject is social studies today is 7th of september 2020 and day is monday as you all know we are reading chapter number 6 water and power and today's topic is power we will read page number 48 and 49 today so please open page number 48 of your textbook so this is page number 48 of your textbook and today's topic is power तो इस टॉपिक में आज हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलि तरीक़ों से एनर्जी या पावर किस तरह से जनरेट की जाती है पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री हाव एवर इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क है लेकिन अभी कुछ अरसे से पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ खोलने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्स एक इंडस्ट्रियल कंट्री वो कंट्री होती है जो कि चीज़ें प्रोड्यूस करती है अपनी पावर और अपने नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हुए देर आर सम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी कंट्री दैट वांट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज इट मस्ट हैव पावर वाटर एंड रॉ मटेरियल्स अब कोई भी कंट्री अगर वो इंडस्ट्रियल स्टेट बनना चाहती है या इंडस्ट्रियल कंट्री बनना चाहती है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए वो ये हैं कि एक तो पावर होनी चाहिए बिजली दूसरा वाटर पानी होना चाहिए एंड थर्ड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल हो जिसकी मदद से आप और गुड्स प्रोड्यूस कर सकें इट आल्सो नीड्स मशीन एंड वर्कर्स विच यू विल लर्न अबाउट लेटर इसके अलावा मशीन्स भी चाहिए होती हैं और वर्कर्स भी चाहिए होते हैं सो so, इन चीज़ों के बारे में आप बाद में पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को हम एक बार फिर से रीड कर लेते हैं पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री हाव एवर इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ बिकम मोर इंडस्ट्रियलाइज्ड एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्स देर आर सम इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एनी कंट्री दैट वॉन्ट्स टू डेवलप न्यू इंडस्ट्रीज इट मस्ट हैव पावर वाटर एंड रॉ मटीरियल्स इट ऑल्सो नीड्स मशीन एंड वर्कर्स विच यू विल लर्न अबाउट लेटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको पन बिजली भी कहा जाता है उर्दू में हाइड्रो मीन्स वाटर हाइड्रो का मतलब है पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करने की बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है और ये बनाई कैसे जाती है हमारे डैम्स में जो पानी स्टोर किया जाता है उसकी हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स विच कैन बी ओपन एंड क्लोज अब जो डैम्स होते हैं उनके ऊपर कुछ स्पेशल गेट्स बने होते हैं जिन्हें खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है देर आर टर्बाइंस व्हील लाइक मशीन्स नियर दीज गेट्स और जो डैम्स के गेट्स होते हैं उनके पास टर्बाइंस लगे होते हैं व्हील की तरह की मशीन होती है ये आप इस पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं इसको कहते हैं टर्बाइन तो ये जो डैम होता है उसके गेट्स के पास टर्बाइन लगी होती है वैन अ गेट इज़ ओपन जब डैम्स के गेट खोले जाते हैं वाटर रशेज थ्रू एंड टर्नस द टर्बाइन अब जब तेज़ी से फिर पानी बहता है तो वो टर्बाइन को मूव करता है द पावर क्रिएटेड बाय द टर्बाइंस गोज टू अ जनरेटर विच चेंजेस इट इन टू इलेक्ट्रिकल पावर फिर क्या होता है कि वो पावर जो टर्बाइंस प्रोड्यूस करते हैं वो आगे जाती है जनरेटर्स में और फिर जनरेटर्स उसको चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में दिस पावर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इस पावर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इस पैराग्राफ को एक बार और रीड कर लेते हैं हाइड्रो मीन्स वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पावर जनरेटेड बाय द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स द डैम्स हैव स्पेशल गेट्स व्हिच कैन बी ओपन एंड क्लोज देर आर टर्बाइंस व्हील लाइक मशीन्स नियर दीज गेट्स वेन अ गेट इज ओपन वाटर रश इज थ्रू एंड टर्न द टर्बाइन The power created by the turbines goes to a generator, which changes it into electrical power. This power is called hydroelectricity. Next है fossil fuels. Fossil fuels are found underground. Fossil fuels जितने भी होते हैं वो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं A fossil is the remains of an animal or plant that has been pressed between the rocks for many thousands of years. Fossil fuels क्या होते हैं या फॉसल सॉरी फॉसल्स होते हैं किसी भी एनिमल या प्लांट की बाकियात जो कि बहुत अरसे के लिए रॉक्स के बीच में दब कर रह जाती हैं 
फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज़ फॉर्म्ड फ्राम एनिमल्स एंड प्लांट्स रिमेन्स ऐसे जैसे कह लें कि आप ऑयल जो है उसे प्रोड्यूस किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स की रिमेन्स से कोल इज़ फॉर्म फ्राम ट्रीज एंड फॉरेस्ट और कोयला जो है वो जंगलात से या दरख्तों से बनाया जाता है नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे टू ऑयल एंड कोल जो नेचुरल गैस है वो भी इसी तरह से मिलती है ज़मीन के नीचे जिस तरह से गै ऑयल या कोयला मिलता है इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल एंड इट इज़ मोस्टली मीथेन गैस तो जो गैस मिलती है ज़मीन के नीचे वो बबल्स की फॉर्म में होती है और उसकी कोई स्मेल नहीं होती और ज़्यादातर गैस जो पाई जाती है ज़मीन की सरफेस के नीचे वो मीथेन गैस होती है ऑयल एंड गैस आर ऑप्टेन बाई ड्रिलिंग एंड कोल इज़ माइंड ऑयल और गैस जो है वो उसको निकाला जाता है ड्रिल करके ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है और फिर ऑयल और गैस निकाला जाता है और उस जो कोयला है उसके लिए कानें खोदी जाती हैं वो कानों में से निकलता है द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन पाकिस्तान आर मेनली गैस एंड कोल पाकिस्तान में जो फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं उनमें गैस और कोयला है देर इज़ वेरी लिटल ऑयल और जो ऑयल है वो बहुत कम है इनको एक बार फिर से रीड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड अंडरग्राउंड अ फॉसिल इज़ द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट दैट हैज़ बीन प्रेस बिटवीन द रॉक्स फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर एग्जाम्पल ऑयल इज़ फॉर्म फ्राम एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स कोल इज़ फॉर्म फ्राम ट्रीज एंड फॉरेस्ट नेचुरल गैस इज ऑल्सो फॉर्म इन अ सिमिलर वे टू ऑयल एंड कोल इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बबल्स विदाउट एनी स्मेल एंड इट इज़ मोस्टली मीथेन गैस ऑयल एंड गैस आर ऑप्टेंड बाई ड्रिलिंग एंड कोल इज माइंड द फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन पाकिस्तान आर मेनली गैस एंड कोल देर इज वेरी लिटल ऑयल सो दिस इज पेज नंबर फोर्टी नाइन ऑफ योर टेक्सट बुक मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज प्रोड्यूस बाई थर्मल पावर प्लांट्स हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जाती है थर्मल पावर प्लांट्स में फॉर दिस वी बर्न फ्यूल सच एज कोल गैस एंड ऑयल थर्मल पावर प्लांट्स में जो फ्यूल्स हैं उनको जलाया जाता है कोल को गैस को और ऑयल को सो थर्मल पावर प्लांट्स में पावर इज़ जनरेटेड थ्रू हीट देर आर थर्मल पावर स्टेशन एट कराची हैदराबाद रावलपिंडी कोयटा लाहौर फैसलाबाद गुड्डू सखर एंड अदर प्लेस इन द कंट्री और अब ये सारी जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तान में थर्मल पावर प्लांट्स लगाए गए हैं नेक्स्ट है एटॉमिक पावर एन अदर काइंड ऑफ पावर इज़ न्यूक्लियर और अटोमिक पावर एक और टाइप है पावर की वो है न्यूक्लियर और अटोमिक पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू बेल्ट एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप्ड दिस पावर अब जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो उनको बनाना बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए पूरी दुनिया में कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाए हैं देर आर टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान इन कराची एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ पाकिस्तान में भी दो पावर स्टेशन हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि एक कराची में है और दूसरा चश्मा में है इन दोनों पैराग्राफ्स को एक बार और रीड करते हैं मच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर प्लांट्स फॉर दिस वी बर्न फ्यूल्स सच एज कोल गैस एंड ऑयल देर आर थर्मल पावर स्टेशन एट कराची हैदराबाद रावलपिंडी कोयटा लाहौर फैसलाबाद गुड्डू सखर एंड अदर प्लेस इन द कंट्री अटोमिक पावर एंड अदर काइंड ऑफ पावर इज न्यूक्लियर और अटोमिक पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर एक्सपेंसिव टू बेल्ट एंड ओनली अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डेवलप दिस पावर देर आर टू न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन पाकिस्तान इन कराची एंड इन चश्मा इन द नॉर्थ नेक्स्ट अदर फॉर्म्स ऑफ पावर पावर कैन ऑल्सो भी जनरेटेड यूजिंग एनर्जी फ्राम द सन सोलर पावर एंड फ्राम द विंड थ्रू विंड मिल्स अब पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के या पावर जनरेट करने के और भी तरीके हैं जिसमें या तो सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है या विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू पावर जनरेट की जाती है बायोगैस फ्राम काउडंग एंड एथेनॉल फ्राम शुगर केन एंड मेज कैन ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस पावर उसके अलावा बायोगैस बनाई जाती है फ्राम काउडंग एंड एथेनॉल फ्राम शुगर केन एंड मेज गन्ने और मकई से को इस्तेमाल करते हुए सो so, uh, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पावर जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं 
energy from the sun is stored in solar panels placed on rooftops or in special locations and it is used to generate electricity ab solar energy ko store kiya jata hai solar panels mein ye dekh rahe hain aap sare ye picture mein solar panels hain inko ya to chaton par ya kuch special locations hoti hain jinke upar solar panels fix kiye jate hain aur unse jo jo energy hame milti hai usse electricity generate ki jati hai however this is a very expensive method of producing power लेकिन यह है कि सोलर पैनल्स भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो पावर यूँ जनरेट करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है द पावर ऑफ द विंड इज़ यूज थ्रू विंड मिल्स उसके अलावा विंड एनर्जी को भी यूज़ किया जाता है विंड मिल्स लगाए जाते हैं जिसमें यह होता है कि द ब्लेड्स टर्निंग इन द विंड वर्क द टर्बाइंस विच जनरेट पावर जो ब्लेड्स होते हैं ये विंड मिल्स में ये ऊपर आप ब्लेड्स देख रहे हैं जब ये हवा की मदद से ये घूमते हैं तो ये टर्बाइंस इनकी हेल्प से काम करते हैं और पावर जनरेट की जाती है इसको एक बार फिर रीड कर लेते हैं हम अदर फॉर्म्स ऑफ पावर पावर कैन ऑल्सो बी जनरेटेड बाई यूजिंग एनर्जी फ्राम द सन सोलर पावर एंड फ्राम द विंड थ्रू विंड मिल्स बायो गैस फ्राम द काव डंग एंड एथेनॉल फ्राम शुगर केन एंड मेज कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस पावर एनर्जी फ्राम द सन इज स्टोर्ड इन सोलर पैनल्स प्लेस्ड ऑन रूफ टॉप्स और इन स्पेशल लोकेशन एंड इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी However, this is very expensive method of producing power. The power of the wind is used through windmills. The blades turning in the wind work the turbines which generate power. So, ये दोनों paragraphs आप reading थी इनको अच्छे से read करें ताकि आपको समझ आ जाए कि power generate करने के जितने भी तरीके हैं वो क्या हैं और इसको read करने के बाद यहाँ end पर आज की day to day जरूर mention कर दीजिएगा Thank you.